Sershan Vlog. Please subscribe and like my YouTube channel. Kaladium Cross Breeding Pollination. Kaladium Cross Breeding Pollination. Marahil ay isang akaman na nagtatanong kung bakit dumarami ang iba't ibang klase ng kaladium sa Pilipinas. Sa video na ito ay matutulungan kang sagutin na ang iyong mga katanungan at matuturuan ka pang lumikha ng panibagong kaladium na ninanais mo. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, maaari mo ang suportahan sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maaari mo din i-click ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga videos or vlogs na i-upload ko. At dahil mapapanood mo ang video na ito, inaasahan kong maging matagumpay ka 100% at makakakuha ka ng maraming berries na naglalaman ng mga kalidium seeds. Kapag nakalikha ka ng bagong halaman, hagkamit ang dalawang magkaibang halaman sa pamamagitan ng proseso ng pollination, ito ay tinatawag na cross-breeding pollination. Bago natin simula ng proseso ito, alamin muna natin ang mga iba't ibang bahagi ng caladium flower. Parts of caladium flower Male part Spot Spalix Female part Floral chamber So ito po yung male part Ayan, ito po tinuturo ko na ito Ito po natawag nating spaf Ang spaf po, yun po yung bumabalot Sa tinatawag nating spadix yung spadix naman po, yun naman po yung nasa loob. Ito pong tinuturo ko na ito. Isya po ay uh, nagpo-produce ng natawag nating pollen. At ang spath po ay unang malalanta. Susundan po ng spadix. Ito naman po ang tinatawag nating female part. Ito pong part na to ay tinatawag nating floral chamber. Ito po ay kailangan buksan dahil uh, dito po natin ipapahid yung tinatawag natin pollen galing po sa spadix. At dahil ito po ang female part, dito po nabubuo ang tinatawag na berries na naglalaman ng mga kalidium seeds. Narito ang mga materyales na kailanganin natin. Two varieties of kalidiums. Scissor or gunting. Two ice bags, plastic ng ice. Two pieces straw, pantali. At two plastic cups and two cotton buds. What will be the perfect timing to achieve the success rate of 100%? Sagot, kapag lumabas na ang pollen sa spadix. Narito ang mga prosesong dapat nating sundin. Step 1. Get the pollen from the father galidium by using cotton bud and put it in a plastic cup. Yan po para po madali nating makuha yung pollen galing po sa spadix gamit ang cotton bud. Tanggalin po muna natin yung spath para po walang sagabal. At pag natanggal na po, yan pwede na po natin kunin yung pollen sa pamamagitan po ng paggamit ng cotton bud. Kung nakuha po, lagay lang po sa plastic cup. Then, kuha lang po ng kuha ng pollen para mas maganda po hanggang sa maubos po yung pollen lagi lang nalagay sa plastic cup so ang ginagawa ko po dito para hindi po masayang yung pollen sinasahod ko po sa ilalim yung uh, plastic cup para if in case po na pag wipe ko tapos nalaglag yung pollen so dun po malalaglag sa plastic cup Step 2. Cut carefully the cover of the floral chamber of the mother caladium by using the scissor. So, ayan po. Gamit ang gunting, dahan-dahan nating ikat yung cover ng floral chamber. At syempre, tinatanggal natin yung cover para madali nating i-wipe mamaya o ipunas doon sa loob sa female part 
yung kinuha nating pollen kanina. At syempre, dandan po natin ikat yung uh, cover ng floral chamber at mailabas natin ng maayos yung tinatawag nating female flower doon sa loob. Kasi doon sa loob ay doon na po produce yung tinatawag nating berries na nagalaman ng caladium seeds. Kunting ingat lang po kasi minsan talaga nagugupit. So sayang naman ang paghihintay. Ang tagal-tagal natin hinihintay para magkaroon ng uh, caladium flower. Tapos is, sa isang biglaan ay eh, magugupit lang din naman. Sa pagkat nyo po ng uh, cover nyan, ng floral chamber natin, makikita dyan yung mga katas-katas. So natural lang po yun, kumakatas po talaga yan. Ang kailangan po natin gawin ay uh, wag po nating hawakan. Kasi alam nyo naman, pag gabi-gabi o mga caladium, talagang yung katas nya ay nakakapagbigay ng pangati sa ating mga balat. So iwasan po nating mapatakan o mapahiran ng katas nito para maging ligtas yung ating balat di tayo mga ate Step 3 By using the cotton bud wipe the pollen to the floral chamber of the mother caladium So yun nga po gamit po yung uh, cotton bud ipahid lang natin yung pollen doon sa female flower yan yung sa pinupunasan ko po na to yan po yung female flower dyan po nabubuo yung mga berries na syempre naglalaman po ng mga caladium seeds kapag po na hinog. So, ipahid lang po na natin ang ipahid yung nakuha nating pollen para mas marami tayong mabuong berries, mas maraming uh, caladium seeds na makuha natin. So, kung gusto nyo po magkaroon ng magandang characteristics, magandang kulay ng inyong caladium, pipiliin nyo rin syempre yung kukuhaan nyo ng pollen na father caladium ninyo. So, dapat uh, magkaiba ang kulay, ang mga characteristics ng mga dahon, ng mga stems doon sa mother caladium ninyo para pag pinagsama yung mga kulay, mga characteristics nila ang dalawa, eh mas maganda po yung kalalabas ang bagong caladium na malilikha ninyo In step 4, cover the whole flower of the mother caladium using ice bag make few holes and tie it using the straw Dito po sa last step, gamit syempre po ang gunting, butasan natin yung ating ice bag ng mga apat na piraso. Uh, binubutasan po natin kasi para po magkaroon po ng circulation ng uh, hangin doon sa loob kasi pag tinalian po yan, mawala na ng hangin sa loob. So ito po yung ating uh, uh, ice bag na may butas na apat, ito yung ating straw na papantali natin. So, ang gagawin lang po natin, ayan, ipapasok lang natin sa loob ng ice bag na binutasan yung kabuuan ng female flower ng ating pong mother caladium. So, pagkatapos po niyan, itatali lang po natin gamit ang straw. Ayan, itatali lang po natin ng maayos. Ayan, huwag lang po natin higpitan, baka si pag hinigpitan ninyo, mamatay ka agad. So, sayang naman. At syempre po, dahil ito po ang pinakahuling hakbang o step, ito na po yung ating tinatawag na cross-breeding pollination.